హై వీస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ మార్కెట్ లో ఈరోజు మహాపతనం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ సెంటిమెంట్ మార్క్ అయినా ఇరవై ఐదు వేల పాయింట్ల దిగువకు దిగువన ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ డౌన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర నిఫ్టీలో కూడా మనం వీక్నెస్ వీక్నెస్ చూస్తున్నాం సెవెంటీ త్రీ పాయింట్స్ లో సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ జీరో దగ్గర ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక దశలో సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దిగువన నిఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దిగువన సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చాయి పెద్ద స్టాక్స్ గా చెప్పుకుని ఐసీఐసీఐ బిహెచ్ఈఎల్ బాష్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ టీసీఎస్ ఎల్ఎన్టి వంటి కంపెనీస్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ప్రస్తుతం టచ్ అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది బ్యాంక్స్ ఇన్ఫ్రా ఎఫ్ఎంసిజి రంగాల షేర్స్ లో వీక్నెస్ మనకు కనిపిస్తుంది ఒకసారిగా నిన్న కొద్దిగా బయింగ్ కనిపించింది వాల్యూ బయింగ్ అనుకోవచ్చు షార్ట్ కవరింగ్ అనుకోవచ్చు అలాంటి నిన్న వచ్చిన పాజిటివ్ అంతా ఇవాళ ఎరేజ్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవాలి దీనిపై మొత్తం మాట్లాడేందుకు అనలిస్ట్ ఉన్నారు బాలా సార్ సిక్స్ సెషన్స్ తర్వాత నిన్న కొద్దిగా పాజిటివ్ కనిపించింది ఇవాళ మొత్తం ఆ పాజిటివ్ గెయిన్స్ అన్ని ఎరేజ్ అయిపోయాయి ఎక్కడ మనకి పాజిటివ్ ట్రిగ్గర్స్ కనిపించట్లేదు ఎలా ఉండబోతుంది యా బేసిక్లీ ఐ థింక్ ఈ మంత్ అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుందండి ప్రాబ్లీ ఏనో టూ త్రీ సెషన్స్ కొద్దిగా స్టెబిలైజ్ అయ్యి మేబీ వన్ సెషన్ అప్ టూ సెషన్స్ డౌన్ అన్న లెవెల్లోనే మార్కెట్ రీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లైన్స్ లో డెఫినెట్లీ బయింగ్ అనేది ఏ కోసం కనిపించట్లేదండి గత రెండు మూడు నెలల కొద్దిగా ఇదే ట్రెండ్ ఎఫ్ఐఎస్ కూడా భారీ సెల్లింగ్ మోడ్ లోనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా బయింగ్ మోడ్ లో లేరు ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ వీక్ యుఎస్ ఫెడ్ ఒకవేళ ఏదైనా ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ లాంటిది హైక్ చేస్తే మాత్రం దేస్ అగైన్ అంటే ఆ the danger of rupee you know weakening further ekundi kabatti before that uncertainty fi buying anedi manaki definitely materialize kadandi so domestic institutions enta support chesina gani market lo matram fi selling eppudaithe avutundo domestic as well as fi is iddaru kalipi kontara appude manaki positive trend edipade avakasam undi so before fed rate uh, hike or fed rate, uh, meeting definitely i don't think positive sign emerge avakasam undanni anukonandi and adu kuda mo chusukunte manaki 23rd పార్లమెంట్ కూడా ముగుస్తుంది సో జిఎస్టి బిల్ అన్సర్టినిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫెడ్ రేట్ హై కన్సర్టినిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ కాబట్టి ఇట్స్ ఓన్లీ యూ నో సమ్ స్పెక్యులేటర్స్ అండ్ యాక్టివ్ ట్రేడర్స్ హూ ఆర్ జస్ట్ ఐదర్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ ట్రెండ్ అనేది మనకి డెఫినెట్లీ జాన్యువరీ లోపల ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశం మాత్రం కనిపించలేదండి ఓకే దాని దగ్గర టెక్నికల్ సైన్స్ చూస్తున్నాయి సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర పుటాప్షన్ బాగా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇది దేనికి సంకేతంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ మనం ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ప్రాబర్లీ ట్రెండ్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందో డెఫినెట్లీ బేరీస్ ట్రెండ్ గానే ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక డిమాండ్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అంటే సెవెన్ సిక్స్ జీరో జీరో అండ్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఏదైతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఉందో దాని డిమాండ్ జోన్ గా మనం పరిగణిస్తాం సో ప్రాబ్లీ డిమాండ్ జోన్ లో కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఒకసారి సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ కట్ అయిందంటే ప్రాబ్లీ సెవెన్ ఫోర్ టూ టూ ఏదైతే లాస్ట్ జులై లో ఉందో ప్రాబ్లీ అది హిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఫర్దర్ మేబీ అక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ ఉంది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు కూడా సెలాన్ ర్యాలీస్ గానే మనం పరిగణిస్తాం ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ నిన్నట్ లో ఏదైతే ఉందో సెవెన్ సిక్స్ వన్ జీరో అది కూడా బ్రీచ్ అయ్యి ప్రాబ్లీ కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ రావడం చూసాను నిఫ్టీలో సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ మధ్యలో కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ నిఫ్టీ పరంగా అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక నిన్నట్ లో ఏదైతే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ లో ఉందో ప్రాబ్లీ దాన్ని డిసైసివ్లీ బ్రేక్ చేయడం మనం చూసాం చార్ట్స్ లో అండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ దాకా కూడా రావడం చూసాం సో డెఫినెట్ గా ఈ స్టేజ్ లో కూడా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో షార్ట్స్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లీ ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ గా మనం ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ దగ్గర స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ప్రాబ్లీ మనకి ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ టూ అది కట్ అయిందంటే ఐ థింక్ త్రీ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ షార్ట్ పొజిషన్స్ మనం ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మేజర్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఎస్బీఐ కానీ ఐసీఐసీ కానీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతున్నాయి వాల్యూ బ్యాంక్
సురేష్ <laughs> సార్ నేను జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ ఆన్ నవంబర్ సిక్స్టీన్ రోజు ఓకే అది బీమర్ డేట్ అని వస్తుంది సో అది థర్టీ రూప్స్ లో ఉంది ఓకే టూ థౌసండ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను సో నాకు అది ఏం అలా కాలేదు అది ఏమన్నా అయినా ఉందా జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ యా ఇవన్నీ కూడా ఈ కంప్లీట్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ అవన్నీ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అండి డిమర్జన్ కూడా ఫ్రెష్ ఏదైతే మీకు వేరే షేర్ అయితే అలాట్ చేశారో అవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవడానికి టైం పడతాయి యూజువలీ అది వన్ మంత్ టు టూ మంత్స్ పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ నైంటీ డేస్ కూడా పట్టచ్చు సో డెఫినెట్లీ మీకు వస్తాయండి ఒకతో వెయిట్ చేయండి అది వచ్చిన తర్వాత లిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ జిందాల్ ఈజ్ అ గుడ్ గ్రూప్ సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ కొద్దిగా ఫాస్ట్ గానే అయ్యే అవకాశం ఉంది వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాస్ పరకాల నమస్తే అండి బాబుకి బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ ఒకటిని ఈ టైమ్ లో కొనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ దలుచుకుంటే <laughs> నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఓవరాల్ మార్కెట్ స్టెబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే కాకుండా ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ లో కొద్దిగా మార్కెట్ స్టెబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనండి దేర్ కెన్ ఆల్వేస్ బి ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అది జరిగినప్పుడు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో విత్ ఎ టూ త్రీ ఇయర్ వ్యూ కొనుక్కోవచ్చు వరంగల్ నుంచి సాయి పరకాల సాయి అండి I think Spy Jet will be long and watch, probably 3 day low is it on the 62 rupees, my stop loss pet kondi. I think 74, 76 or second come, my profit is got you, profit book just kondi. Jam not a good thinly traded stock kondi, the man of last one month running just again, 110 into value 136 daka paradigm you show, could the correction mode loan the loss is definitely book jail though. I think my stop loss on his bit quality, jam not a low, 110 rupees in the stop loss bet kondi. అదే విధంగా ప్రాబ్లీ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ దీన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే కనుక వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ దగ్గర మీరు ప్రాఫిట్ చేస్తాం వెస్ట్ గోదావరి నుంచి సత్యనారాయణ మూర్తి మరకాల అరేండి మూర్తి గారు హిమాచల్ హిమాచల్ ఫ్యూచర్ ఇస్ట్ యా నాట్ ఎ గ్రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా అండి కానీ రీసెంట్లీ అది కూడా చాలా షార్ప్ గా పెరిగిన స్టాక్ అంటే ఫండమెంటల్స్ పరంగా అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించట్లేదు బట్ ఐ థింక్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్స్ ఓవర్ ప్రైస్ కాబట్టి ఒక రియాక్షన్ గురించి వెయిట్ చేయండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఒక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో అక్కడ కొనొచ్చు బట్ స్టిల్ ఫండమెంటల్స్ ఎట్ టు బి ప్రూవెన్ స్టాక్ అండి ఒకప్పుడు ఇది బాగా స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ చాలా ఓల్డ్ కంపెనీ బట్ కరెంట్లీ ఫండమెంటల్స్ మాత్రం డోంట్ సపోర్ట్ ద ప్రైస్ మరిన్ని కాల్స్ అండ్ ఈమెయిల్స్ తీసుకునేందుకు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ మరో కాలర్ నిజామాబాద్ నుంచి దయాకర్ ప్రేమ దయాకర్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ మేము మొన్న మీరు మూరా చెప్పినట్టు అశోక్ ఈ లాంటి తీసుకున్నాం సార్ నైన్టీ సిక్స్ లో వెరీ గుడ్ హీ కాల్ హీ కాల్ తీసుకోవచ్చు సార్ హీ కాల్ తీసుకోవచ్చు సార్ హీ కాల్ హెచ్ఎస్ఎల్ 
ఇట్స్లీట్ ప్రకాశం నుంచి వెంకట్రావు పరకాల అడే వెంకట్రావు గారు ఆ సార్ మధుకాను బయింగ్ డేస్ చేస్తున్నా సార్ ఈ తర్వాత అశోక్ లైలాండ్ ఒక ఈ గుణన్నాము ఏ ప్రైస్ లో తీసుకున్నారు ఏ సార్ ఏ ప్రైస్ లో తీసుకున్నారు మధుకాను అశోక్ లైలాండ్ 79 రూపాయల తీసుకున్నా సార్ మధుకాను ఓకే అశోక్ లైలాండ్ 91 రూపాయల తీసుకున్నాను ఓకే తర్వాత అరవింద్ పార్మ ఈ ఎనిమిది వందల ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్నాను సార్ ఓకే అది సార్ ఆ విషయం చెప్తారేమో ఓకే అండి ఫైన్ మధుకా నాట్ సెవెంటీ నైన్ అశోక్ లీలాండ్ నైన్టీ వన్ యా ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ కొద్దిగా మీరు ట్రేడింగ్ కోసం అయితే మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి ప్రాబ్లమ్ టూ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీ నైన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి మధుకాన్ లో బట్ మూడు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ ఇన్ఫాక్ట్ అశోక్ లీలాండ్ కూడా ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ చెన్న ఎఫెక్ట్ వల్ల కొద్దిగా కరెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇంత ముందు స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఆ రేట్ వస్తే కనుక మీరు యావరేజ్ చేయొచ్చు వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక అదే షార్ట్ టర్మ్ కి అయితే సెవెంటీ ఎయిట్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అదే విధంగా పుల్ బ్యాక్ వచ్చి నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ కనుక మీరు కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అరబింద ఫార్మాట్ ఎయిట్ థర్టీ యా ఈవెన్ అరబింద కూడా ప్రాబ్లమ్ కొద్దిగా హై బీట్ ఆఫ్ స్టాక్ అండి ఇది ఈ రోజు కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం ఎయిట్ ట్వంటీ దాకా రావడం చేసాం అప్ సైడ్ సో దీనిలో కూడా ఫోర్ డే లో ఏదైతే ఉందో సెవెన్ ఎయిటీ వన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అదే విధంగా ఐ థింక్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ దగ్గర గట్టి రెస్టెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అక్కడికి వస్తే మీరు ఒకసారి పొజిషన్ ఎగ్జిట్ అవ్వండి చిత్తూరు నుంచి రమేష్ రకాల సో ట్రేడింగ్ చేసుకోవడానికంటే మీరు డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ డే మాత్రం అటెంప్ట్ చేయకండి దయచేసి ఎందుకంటే చాలా హెవీ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి వాలటాలిటీ స్వింగ్ అనేది చాలా హైగా ఉండే అవకాశం ఉంది కొద్దిగా స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ట్రేడింగ్ కొత్త కొత్తలో ఏదన్నా ఫ్యాన్సీ షేర్ లో మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలంటే మాత్రం అంత ఈజీ కాదు సో అది మీరు డెఫినెట్లీ గమనించాలండి వాక్సన్స్ ఫార్మా యా మార్క్సన్ చూస్తే కనుక గత వన్ ఇయర్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దాకా వెళ్తాం చూసాం సో ఒక మైనర్ కరెక్షన్ లో ఉంది సో ఇన్ కేసు లాంగ్ టర్మ్ అయితే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి మీరు ఇన్ కేస్ షార్ట్ టర్మ్ మీరు ట్రేడింగ్ కోసం అయితే కనుక ఫైవ్ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీ ఫోర్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ మీరు వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం నెల్లూరు నుంచి శ్రీనివాస్ మన కాలర్ హరేం శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి నా దగ్గర ఫేసీ ఎయిటీ వన్ లో పని చేస్తున్నానండి మార్కెట్ పడుతుంది అంటున్నారు కదా ఇది డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఎంత ఉంది నేను ఏమన్నా బయటకు వచ్చి మార్కెట్ స్టెబిలిటీ అయిన తర్వాత తీసుకోవాలా మళ్ళీ ఏం చేయాలి రాజేంద్ర గారు కొంచెం సలహా ఇవ్వండి యా ఐ థింక్ మార్కెట్ పడుతున్నప్పటికీ ప్రాబ్లమ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మనం చూడాలండి కేసీపీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ వన్ దాకా వెళ్తాం చూసాం సో డెఫినెట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మనకి అరౌండ్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ దగ్గర ఉంటుంది సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎయిటీ టూ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ మనం డిమాండ్ జోన్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తే కనుక ఫర్దర్ యాడ్ చేయొచ్చు వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక మేబీ మళ్ళా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి సంగారెడ్డి నుంచి వీరు ఇట్స్ క్వైట్ రిస్కీ అండి యాక్చువల్లీ మంగళం డ్రగ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ అంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 15 టైమ్స్ పైన పెరిగిందండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ దాకా వెళ్ళిపోయింది చాలా స్ట్రాంగ్ గా సో కొద్దిగా రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది 
సో దేర్ క్యాన్ బి సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ నోన్ మనకి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్ లాంటిది ఎక్స్క్లూజివ్ డ్రగ్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే మాత్రం బట్ అదర్వైజ్ మీరు ప్యూర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ అయితే అది కూల్ డౌన్ అయ్యేదాకా మాత్రం వెయిట్ చేయాలి ఫైన్ ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం భాష అడుగుతున్నారు శ్రీ పుష్కర్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ టెక్నికల్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా తెలుసుకోవచ్చు యా ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక రీసెంట్లీ లిస్ట్ అంటే కనిపిస్తుంది ఎన్ఎస్సి లో చూస్తే కనుక ఇది ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ నుంచి ఆల్రెడీ మనకి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే ర్యాలీ రావటం చేసాం సో వెరీ తిన్లీ టేడెడ్ స్టాక్ డైలీ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ అట్లా అవుతున్న స్టాక్ ఇది సో టెక్నికలీ మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక సెవెంటీ నైన్ బిలో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అదేవిధంగా హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మధ్యలో మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి కరెంట్లీ నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంది ప్రైస్ వరుణ్ అడుగుతున్నారు ఫోర్స్ మోటార్స్ టూ ఇయర్స్ టైమ్ హొరైజన్ కి ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చా యాక్చువల్లీ అబౌట్ సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కరెక్షన్ జరిగిందండి సో ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ దాకా వెయిట్ చేయండి సో మనకి కొత్తగా వాళ్ళు పెట్టిన ఇంజన్స్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాని పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అది కూడా ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో దేర్ క్యాన్ ఆల్సో బి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ సో టూ ఇయర్స్ బి ఉన్నా కానీ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత మీరు ఫ్రెష్ గా బెట్ చేయొచ్చు మధుసూదన్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాను మీడియం టర్మ్ కోసం కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాను హోల్డ్ చేయాలా వాట్ టు డూ యా ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు బుక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మొన్నటి లో ఏదైతే ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉందో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంది షార్ట్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి అండ్ అదేవిధంగా ఫోర్ ఎయిటీ టూ అండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తే కనుక ఫుల్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోండి శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఐసిఐసి బ్యాంక్ త్రీ లెవెన్ ప్రైజ్ లో తీసుకున్నాం వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో అవుట్లుక్ ఎలా ఉండబోతుంది టెక్నికల్స్ యా ప్రాబ్లీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా మనం చాలా డౌన్ ట్రెండ్ చూస్తున్నాం అండి స్టాక్ మనకి సిగ్నిఫికెంట్ సపోర్ట్ అనేది మనకి అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గరే కనిపిస్తుంది కరెంట్లీ అరౌండ్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో అనేది సెవెంటీ రూపీస్ కూడా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది స్టాక్ సో కంప్లీట్లీ మీరు అవాయిడ్ చేయండి ఫ్రెష్ బైస్ అయితే అండ్ ప్రాబ్లీ ఇంకో వన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీరు హోల్డ్ చేస్తే కనుక మీ ప్రైజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది తాతిరెడ్డి రాకేష్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు మోర్పెన్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ లెవెల్ లో టూ ఇయర్స్ టైమ్ హోరైజన్ కోసం తీసుకోవచ్చా మోర్పెన్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ Yeah, Morpen is also a turnaround story, but if you look at the fundamentals, definitely the price of the fundamentals is way above the price of the fundamentals, roughly 29-30 rupees. But in the last 2-3 months, it has almost doubled in the 15 rupees. So, if you look at the cool down, it's a bit risky at this rate. Shastri, Shri Kaal Hasti Pipes, 300 rupees, and the last one is the last one. What is the last one? యా అది కూడా రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న షేర్ అన్న అందుకని మీరు కొద్దిగా హైలో తీసుకున్నారు బట్ ఓవరాల్ గా కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ కాబట్టి వెయిట్ చేయండి ఇటువంటి అన్ని కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగిన షేర్స్ కొద్దిగా టైమ్ వైజ్ కరెక్షన్ అండ్ ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ హావ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వ్యూ ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ శైలేష్ మణికంఠ అడుగుతున్నారు షరోన్ బయో లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చా ఈ రోజు అందులో ఒక వార్త వచ్చిందండి వన్ ఆఫ్ దేర్ ప్లాన్స్ యుఎస్ ఎఫ్డీ విజిట్ అయింది ద రిపోర్ట్ ఈస్ అవైటెడ్ అని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ అన్సర్టనిటీ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఆ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ బెట్ సునీత అడుగుతున్నారు ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటి షేర్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో లో ఉన్నాయి కదా ఈ టైమ్ లో పర్చేసింగ్ బెటర్ బెట్టా నో డెఫినెట్లీ నో అండి ప్రాబ్లీ దట్స్ ఇండికేషన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఉన్నాయంటే చాలా వీక్నెస్ ఫర్దర్ ఉంటాయని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మీరు బ్యాంకింగ్ లో ఉండాలంటే ప్రాబ్లీ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు ఐ థింక్ యూ కెన్ లుక్ ఫర్ బాయింగ్ ప్రసాద్ బాబు అడుగుతున్నారు జస్డైల్ అనౌన్స్ చేసింది కదా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో బై బ్యాక్ సంబంధించి రికార్డ్ డేట్ డిసెంబర్ ఫోర్త్ అని చెప్పి దానికి సంబంధించి కొద్దిగా క్లారిటీ అనేది గలరా నో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ టెంటేటివ్ ప్రైజ్ ఇస్తారండి వాళ్ళు అంతేనే కానీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ లో అందరి దగ్గర వాళ్ళు షేర్లు కొనరు ఎందుకంటే ఇటువంటి వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఎ విండో ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ క్రీపింగ్ అక్విజిషన్ చేయొచ్చు బట్ ఆ ప్రైజ్ కూడా సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ వన్ షుడ్ రియలీ బాదర్ అబౌట్ 
ఫాస్ట్ ఫుడ్ ట్రిగర్స్ ఏం కనిపించట్లేదు జిఎస్టీ బిల్ పాస్ అవుతుందా లేదా అనిస్థితి కొనసాగుతూనే ఉంది కంపెనీస్ వీక్ నెంబర్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఫెడ్ మీటింగ్ సంబంధించిన క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు మార్కెట్స్ లో ఎలాంటి అనిస్థితి ఉండకపోవచ్చా అంటే ఇలాంటి ఇది కొనసాగుతూనే ఉండొచ్చు సాధారణంగా డిసెంబర్ మంత్ పాజిటివ్ నోట్ తో ఎండ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సార్ మనకు ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భం ఏమైనా ఉందా ఈ నెలలో అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ ఆన్ హాలిడేస్ జనరలీ యూ నో ఫండ్ మేనేజర్స్ వాళ్ళకి ఏదన్నా ఎందుకంటే యుఎస్ బేస్డ్ ఫండ్స్ కి జనరలీ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వాళ్ళకి క్లోజింగ్ కాబట్టి ఏదైనా కొద్దిగా నాబ్ ప్రాపింగ్ అప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ఫండ్స్ మిగిలిపోతే అవి డిప్లాయ్ చేయడానికి చేస్తుంటారు బట్ ఈసారి మనం కంప్లీట్ వరల్డ్ వైడ్ వీఆర్ సీయింగ్ రిసెషన్ అండ్ డిఫ్లేషన్ కాబట్టి అంత ఆశాజనకంగా డొమెస్టిక్ క్యూస్ లేవు ఇంటర్నేషనల్ క్యూస్ రెండు లేవు కాబట్టి ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో మనకు కూడా ఇంకొక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అయితే హాలిడే మూడ్ సెట్ ఇన్ అవుతుంది జిఎస్టీ బిల్ అన్సర్టనిటీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ మార్కెట్ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అండి ఇక్కడే బట్ యాక్చువల్లీ ఇటువంటి టైమ్స్ లోనే కొనాలి బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ మార్కెట్ లో స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లీ ఈవెన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి తర్వాత కూడా ఆలోచించవచ్చు బట్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అదే బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పాలి బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫ్రెష్ గా న్యూ ఇయర్ లో యూ కెన్ కమిట్ బల్క్ మనీ ఎస్ఐపీ అయితే దే కెన్ గోట్ అండ్ డూ ఇట్ ఫైల్ గా గారు టూ థర్టీ టూ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ డౌన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర సెన్స్ ఎక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ డౌన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఎనీ ఫైనల్ క్లోజింగ్ స్ట్రాటజీస్ యా ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ చూడాలండి నిన్నటి లో కింద క్లోజ్ అవుతాయి కనుక అంటే సెవెన్ సిక్స్ వన్ జీరో కింద ఈ లెవెల్ లోనే క్లోజ్ అవుతాయి ఐ థింక్ ఫ్రెష్ పుట్ ఆప్షన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ అనేది డెఫినెట్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వీక్ లోనే సో సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ కి ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు ఐ థింక్ పుట్ ఆప్షన్స్ తీసుకోండి అదేవిధంగా సెవెంటీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి Thank you very much, Rajendra Garanda. Balasir, this is Walt Smart Investor. Stay with us for latest updates.